Je weet vroeg om my bediening, en ek skiet daar, want dit is so'n bykie water, dit vroeg om my bediening, to staan op vir Jesus, stand up for Jesus, 150 lede sterk was, het die vrou my enig uit die blauwtijd vervloeke gesê, my blad, my bediening sal absoluut nergens kom nie, ek is bezig om my tyd te mors, dit was natuurlijke vervloeking van Satan af, ek het haar uitsprake verwerp, afgeknip, geweier in Jesus Christus naam, en gestaan op die beloftes van Godse woord in die boek spreke, daar staan geskrywe, Spreke 26-2, soos voelkies wat voorbij vlieg en nie gaan sit nie, so gaan die vervloeking by jou voorbij, as jy dit nie verdien nie. Baie dankie hier, ek het dit nie verdien, ek knip het af in Jesus Christus naam. Vandag, 9 jaar later, amper 10 jaar in die bediening, is staan op vir Jesus, stand up for Jesus, op 4300 lede sterk, en still going strong, dit is son in my privaat profiele, in Whatsapp, en Telegram, en Youtube, en, verstaan jy, God is in beheer, nie lang daarna nie, het nog een persoon my eendag beskuldig, my uitgetart en gespot, my bediening sy naam is, bly pa nie staan op vir Jesus, stand up for Jesus nie, maar eder staan op vir Koert, stand up vir Koert, hoekom, hoekom tree die persoon so op, omdat hy geestelik blind en doof is, hy verstaan nie die werke van die geestes wereld rondom hom nie, die satan het om 100% waar hy hom wil hee, my bedieningsblad is blijkbaar vir amal een begrafplaas, daar is geen, daar gaan absoluut niks aan nie, so wou Satan my nog altyd gestop en verhoed het om my roeping wat ek van die Heere af ontvang het te doen. Maar God tree altyd met wijsheid op, hy is nie verloder nie, die stem van die Heilige Geest het my nog altyd gelei en op my voete gehou, aan God kom al die lof en eer toe, prijs hem daarvoor in Jesus Christus naam, aan God kom al die lof en eer toe. My lewe broer en sister, luister baie baie mooi wat ek nou vir jou gaan verduidelik. Daar is twee wereldde hier buiten, die vleeslike wereld, soos jy dit vandag sien hier om jou, die realiteit rondom jou, en dan is daar een geeste wereld, wat jy natuurlijk nie kan sien nie, hoekom, want jou geest is oog is toe, baie mense won een partij daar, as Koert Jordaan dan werkelijk gesalf en geroep is, dier die Heere, as God om dan so daarna gebruik, bemachtig en geseen het, om die gesag, die autoriteit, die autoriteit gegeet om in sy naam te spreek en op te tree, hoekom preek hy dan nooit binnen kerke nie? Hoekom beweeg hy nie? Hoekom dooptrouw of begraaf hy nie? Hoekom hou hy nie konferenties, seminare, by eenkomste of kampe nie? Hoekom volg mens om nie? Hoekom neem mens om nie ernstig op nie? Een gesalte van die Heere kruip ons nie weg nie, of hoe? Een kind van die Heere hoef ons nie vir niks bang te wees nie. Nou hoekom nie? Wat kan die antwoord dan vir al die type vraag wees? Baie mense sikkel om my bediening te verstaan. Die antwoord is eindelijk baie makkelijk. Vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers. En hier die wereld, soos jy hom vandag sien, kan jy na vier stemme in die lewe luister, hier buiten luister. Jy kan na jou eie ek luister, my myself en aan, jy kan na jouself luister. Jy kan na ander mense luister, hier wat met jou praat, familie, vriende, vriendinniekies en al die mooie goeikies. Jy kan na Satan luister, wat in gees en jou gees en jou hart gedacht is, in plaas in jou oore in spreek. Of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. Jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. Jy wil in Godse perfecte wil beweeg, nie in sy toelaadbare wil nie, jy wil ook die woestijnwereld toe gaan nie, vraag my, ek was in 2015 daar gewees, dit is nie een lekker plek om te wees nie, glo my, my lieve broer en sister, my bediening is geestelik, nie vleeslik nie, kom my verduidelik het anders aan jylle, alles gaan oor God sy wil, nie my wil, of Satan sy wil, of ander mense sy wil nie, Alright, en ek gaan het nou aan jou verduidelik, kom ek verduidelik het aan jou, luister mooi, vat een koppie koffie, drink een koppie koffie, thee, water, luister wat ek vir jou verduidelik. Ek is al per 10 jaar in die bediening, as ek nou Koert Jordaan moes geluister het, as ek nou Koert Jordaan moes geluister het, het ek al lang al die bediening toegemaak, hoor wat ek vandag vir jou sê, dat ek sê ek al 7 of 10 jaar terug my bediening toegemaak, weet jy nou hoekom? 
Want ons krijg geen ondersteuning hier buiten nie. Nie financieel nie, ook nie geestelik. Ek kan die mense wat my van die eerste dag af tot nou toe ondersteun op my, op my twee handen tel. Wat ek vandag vir jou sê, wat vir jou belangrijk is, wat vir jou as mens belangrijk is, stel absoluut niks as jy in die diepte van die kanale wat ons beweeg nie. Ek hoop ek vertel jou iets, as ek, as ek na myself geluister het, het ek julle nou gesê, het ek al lang al die bediening toegemaak, wat in my vleeslike oor, vleeslike, as ek vleeslike kyk na my werk en my bediening, morgens ek my tyd, want mense wil hoor wat hulle oor is, en is nie lid vir hierdie geestelike goeders nie, dit is nie wat nie voor praat, want as ek met mense praat, praat ek nie net met hulle nie, maar met die demode, die geeste wat in hulle is, en dis hoe kom hulle vlug aan hardloop, wat hulle weg hardloop van die licht af, dit wat die woord sê, die wat die duister is, die wat bly die duister is, kom nie na die licht toe nie, gaan lees dit maar, Johannes 3, 16 tot 21, gaan lees daar, Weet, wat as jou dade geopenbaar word, jou son is jou dade, dan kom jy na die licht toe, verstaan, as jy iets openbaar word, van die duisters tot die licht gebring, so dit is kritiek, dat jy verstaan, daar is twee werelde hier buiten, die vleeslike wereld, en die geestelike wereld, en dit is hoekom, as ek bedien, as ek praat, as ek leerstellings maak, praat ek nie met jou, alleen wat voor my sit, en aan my luister vandag nie, ek praat met die geeste in jou, verstaan, want as jy vastgevang is in ketans, dan hoor Satan dit, en hulle hart loop, hulle hart doen wat hulle weet, hulle word geopenbaar vir wie wat hulle is, so ja, die wereld sal jy hart, want jy is nie meer deel van die wereld nie, maar as ek dan myself geluister het, het ek al lang al lang al die bediening toegemaak, ek het al lang al, het ek, weer begin werk, jy sien, ek kan, in die werk wat ek doen, jy krij nie salaris in, jy krij nie ondersteuning nie, so ek kan al, vir 6 of 7 jaar kon ek nou al teruggegaan het, kom ek sê ek het oorgegaan met die kwalifikaties en die kennis wat ek het, het ek besluit om 7 jaar terug te gaan werk, kom ek sê byvoorbeeld in Amerika, daar kan ek omtrend 100, 120, 130.000 rand verdien een maand vir dit wat ek kan doen daar in Amerika, verstaan die geleentheer is daar, maar weet jy wat, omdat ek nie na koert luister nie, maar ek luister na die jere, as ek in die bediening het, doen ek die werk, maar weet jy wat, as allemaal van ons geld jaag, hoe kan ek sê, vakantie hou, en net lewe vir ons self, wie gaan hier die job doen, en dit is ook om, jy kan nou vandag gaan uitwerk, ek is al per 10 jaar in die bediening, as ek, as jy uitwerk, kom ons sê ek het 20.000 rand te maand verdien, dan kan jy gaan uitwerk, hoeveel geld ek in die koninkrijk van God ingevast het, jy sê nie die werk kom met baie baie opofferings, ek kan byvoorbeeld nie so vakanties hou en alles koop wat my hart begeer nie, want ek het die salaris nie, my vrou is die ene wat hierdie huis aan die gang hou, wat die broodwinner is aan hierdie huis, alright, so dat baie wat jy opoffer, jy kan nie altyd hulle bederf, jy kan nie altyd jou kinders, jy kan nie gaan jag en vis vang soos jy gedoen het toe jy in die wereld was, en jy rui miskien nie die mooiste kar en die mooiste huis, die beste meubels en die mooiste kleer en oloosies, en koop alles wat jou hart begeer nie, dit is deel van die opoffering vir hierdie, vir hierdie werk wat ons doen, en dit is hoe ek vandag vir jou ons sê, as ek na myself geluister het, was ek al lang, al lang al in die blad toegemaak, ek het, ek het, ek het, jou moet ek weer begin werk, en ek kon tenminste vir my iets self opgebouw het, en die wereld geniet het, soos baie van julle dit ook doen, maar iemand moet die job doen, en as God jou bemachtig en opgeroep het, en jy dra nie jou kruis, jy sal laie eindste kruis jou verplet, en vraag my, jy kan nie weg haar klop van die bediening nie, jy kan nie rug op God draai nie, vraag vir sou wat ongehoor sal met omgebring, vraag vir Joona, toe hy sy rug draai op sy bediening, of sy roeping, of sy optraf vir die Heere waarde te omgebring, vraag vir Mooses, wat is die prijs wat hy betaalt, omdat hy die roos geslaan het, gaan vraag hulle, dit is in die bybel, gaan kry, sal jou antwoord in die bybel kry, as God jou opgeroep het vir die taak, dit kom met opoffering, jy kan nie jou vrou, jou kinders, jou geld, jou materiële drome en verwachtings en planne, en gouwe troon en geld, boog God stel nie, dit kom, dit kom met absolute opoffering, jou vryheid, jou vryheid, jy kan nie net hier maak en doen wat jy wil nie, as ek na myself geluister het, het ek al lang ook een kerk opgemaak en probeer self God speel en konferenties en kamp en goeie geld gemaak daaruit, want ons maak seker, ek krijg salaris, ons kyk na myself, as ek na myself geluister het, maar sien jy, ek sit waar ek sit, en die opoffering wat ek doen, omdat het een optraf van God is, 
Dit is een kunst om naar jezelf te luisteren. Dit is een kunst om naar die Heere te luisteren. Ik zeg altijd, dit is een kunst om in die naam van die Heere te praten en op te tien. Dit is een kunst om dit te doen met een God die opdracht je. En net jij, elke wat in een geestelijke beroep en uh, bediening staan, net jij en jij alleen kan staan van bevest of God je opgeroep het, ja of nie. Klaar! Als God jou nie opgeroep het en het gestaan van bevest dag met die skrif uit die Bijbel uit nie, dat jy niks anders dan een valse profeet. Die hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek kom my lang pad, ek is 10 jaar in die bediening. So ek van maande waar ek die baie mee, hoekom, 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 hoekom preek hier die ouwe nie in kerk, hoekom maak hier die ouwe nie conferentie, hoekom gaan hier nie kappen, hoekom daar nie seminare nie, ha? Hoekom sy die dag en nacht op TV, hoekom doen hy nie dit en, weet jy wat, dit is die kunst om self God te speel nie, dit is die kunst om getrouw en gehoorzaam te wees op dit wat die Heere jou gee, maar weet jy wat, ek wil nooit valse hoop vir mense gee nie, ek wil nie deel wees van die proces wat ek Satan en ander mense se handen op mense leen, Satan oordra na mense toe, omdat ek ongehoorzaam is, wat is wat Satan doen, hy klaar jou daar aan, daar boe aan in die troonkamer vir ongehoorzaamheid, as jy uit jou eie uit optree goed, want as jy eie ek God, en jy is nie gehoorzaam, en Satan klaar jou boe aan vir ongehoorzaamheid, waar ek is vandag, op, op, op goeie vrijdag, gaan ek op my knie, en ek sak voor die bed, en ek sê, jyre, my God, my almachtige vader, ek prijs jy vir die prachtige dag, ek prijs jy vir dit wat Jesus vir ons kom doen het, en weet jy wat die lekkerste lekker ons om voor God te staan, in geloof, en ek sê vir hom, jyre, en nou weet ek vandag 100% verseker, hier waar ek nou op my knie is, as ek in jou perfecte wil, nie koertse wil, of my vrou Janineense wil, of my familie, of my kinderse wil, of ander mens, of synode, of kerke, of profete, of priesterse wil, nie, 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 waar ek is, is in Godse perfecte wil, en weet jy wat die eer en die voorig, al is dit nie altyd makkelijk nie, al is dit nie altyd gemakkelijk, al kom het met soveel opofferings en frustratie, God word daar dier verheerlik, maar waar jy swak is, is jy eindig sterke, word God in die troon, op die troonstoel verheerlik, dit is die eer, dit is die voorig om deel van Christus, Jesus sy leiding te kan wees, en dit wil vir jou sê, ek sit hier my, my voete by my hekke uit, as God my die opdracht gee nie, jy sal my nie in jou kerk sien, jy sal nog my, nog minder in jou huis sien, as God my die opdracht gee, en ek maak die stem van die heilig jy is deel, van elke besluit wat ek maak, kyk professor of dokter Johanna, jy kyk wel wat, wat hy opgeëindig, miskien jou moet ek, sy eie kop gevolg, uit sy beet het gepraat en opgetree, kyk wat die wereld met hom gedoen hier buitenkant, hoekom, het jou moet ek in ongehoorzaamheid opgetree, God het om die opdracht gegeen om daar goed te praat en wat so nou, en wat op die einde van die satan eis recht op, en toe word hy, soos een hond voor sy vrou en sy kleinkinders doodgeskiet, jy vir jou sê alles gaan, as jy hierdie werk wil doen, as jy nie die diepere vlakke wil werk, is daar een woord, en dis gehoorzaamheid, Johannes 3.30, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou, klaar, God is alles, nie jou drome, jou verwachtings, jou plan, jou vakantie, wat jy wil bereik, wat jy wil bou, wat jy wil, nee, 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 as jy 100% in jouself sterf, gaan alles oor Jesus Christus, en in hierdie werk, kan jy nie dobbel, jy kan nie God half harte gaan bid in die, want hy ken jou hart, en jy gaan sy naam in oneer bring, ek sê dit met baie, baie respect, so, as ek na my vlees, as ek na my vlees geluid, was hierdie bediening lang al toe, en het al hierdie leerstelling, wat ek op staan of vir Jesus uitgesteer het, nooit die licht gesien nie, en dit was sat, ek hulle verstaan, hoekom word die mens so aangeval, ek word verskrikkelijk aangeval, seksueel, gezondheid, financieel, verhouding met ouders, verhouding met broers en sister, familie, skoorfamilie, vriende, vriendinne, kerke, valse broers en sisters, Ek kan boeken skryf, boeken, boeken van wat ek ervaar en beleef het, hoe Satan kom, soos die dief van die nas, soos die engel van die licht. En per tykje val hy die mense die naast aan jou aan, en hy is net daar om kat en muis te speel en jou moeg te maak, met jou kat en muis te speel. En ek sê vandag vir jou, as jy na die stem van die heilige geest, diep binnen jou geest en jou hart luister, is dit soos die bybel, hy is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad vleeslik, maar die stem van die heilige geest wat in jou leven, is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad vleeslik, geestelik, jy luister na die stem van die heilige geest, dit help jy God, jy beweeg noord, en eigenlijk wil God jou oos, en jy moet na die stem van die Heere kan luister, so ja, hierdie werk om het verskrikkelijk baie opoffer, so dis hoe kom ek nie net maak wat ek wil nie, jy is nie kunst om dit te gaan doen, jy is nie kunst nie, ek kan nie doen, ek kan ook kamp in seminaar en kerk en partijkie hou hier buiten, Ek kan vanaf hier, dat is het koertse wil, is die Godse opdracht, is die Godse wil nie, so gaan elke geestelike leier, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, en dan voor God rekenskap gee, waar jy is, hoe jy opgetreed, hoe jy gepraat het, 
Het het van God afgekom, opdracht van die stem van hy gees af, ja of nie, so makkelijk is dit. En daar waar jy self moet beer God spelen, gaan jy pa staan, vir elke skaap, wat jy misleid het, jy, Jacobus 3 vers 1, nie allemaal, nie allemaal van ons moet leermeester wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, dit is absoluut, absoluut waarheid. Ek wil nie te ver, nie, nie, nie te veel hammer op hierdie, sê, maar ja, as ek na my, na my vlees geluister het, het ek miskien lekker gelewe, soos baie van julle, lekker kar, gry, bakkies, vakanties, uit eet, koop, alles, bederf my vrou, juwele, weet jy wat, ek kan vaak koop wat die hart begeer het, as ek oor so gewerk, en ek groot salaris in die huis ingestoot het, en bou en breek, en maak wat ek wil, dit is koer, dit is die eie ek, maar weet jy wat, omdat ek alles hierdie goed invas, in die koningheid van God het opoffer, word my vader in die hemel verheerlik, en ja, ek het een moeilike pad, een moeilike leven, een zwaar kruis, wat ek dra, en daar is min mense, wat saam met my hierdie kruis, wat my ondersteun, min, 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 maar my Heer is in en om, hy soos al die disciples, weggehaard op het in die tuin van Gesemi, toe Jesus hulle die, die, die meeste, die, die meeste nodig gehaard het, want hulle allemaal weggehaard, wie was by hom, wie was by Jesus Christus, ons vader, die die kracht van die heilig geest in en om hom, en so is God by my ook, ek gee nie of daar een of twee of vijf mense my ondersteun, ek is nie om julle te plees nie, ek is nie om satan te plees, ek is nie om my familie of my vriende, kennisse te plees, en kerk en sinoor, en nie, 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 ek is nie om vir God te plees, en ek vat verantwoordelijkheid, vir elke woord wat ek spreek, elke leerstel, elke video wat ek maak, ek weet God word daar dier vir jylik, en so moet ek, soos ek verantwoordelikheid vat, so moet elke liewe ander persoon ook verantwoordelikheid vat, maar kom ons gaan aan, God gebruik my, hy bemachtig my, om geestelik te bedien, te beraad, saad te plant, en geestes oorlogsvoering in die geestes realem te doen, my werk, my roeping is geestelik, nie vleeslik nie, daar staan geskrywe, Romeine 8, 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, jy kan vinnig onderskou vir persoon die geest in hom het, of hy geestelik praat, ja of nie, en of hy in die wereld is, of hy in die vlees is, ek plan die saad, in die geestes realem, dier al my leerstellings en gebede, God gooi die kunstmis in die water, hy open die verstand van die mens om die skrif te verstaan, ander geestelike leiers, evangeliste, profete, leraars, ensovoorts, oes die lande in as die saadrijp is, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, my bediening is baie soos Paulusse bediening, hart, daar is geen genade of sympathie nie, die wereld sal my haat, want ek is nie meer deel van die wereld nie, alles gaan oor opofferings, as jou geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, ek ken my proevingse verdrukking, ek weet hoe dit voel om dier mens en dier satan gehaat te word, ek weet hoe voel het om verwerp te word, ek ken armoede, ek ken geestelike aanval, ek weet hoe dit voel om my zwaar kruis vir die heren te dra, die satan al sy boose macht is my directe vijande hierbuite, alles geestelik natuurlijk, my hele bediening vind in die geestes real in plaas, dagelijks is ek in groot geestelike oorloe hierbuite, as ek iets openbaar, word het van die duisternis door die licht gebring, die satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ons ook vleeslik dier mense aanval, dit is hoekom een mense lichaam uit die siel geest en die vlees uit bestaan, een boom word aan sy vruchte uitgeken, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom ook die goeie vruchte nie, as een blinde aan die blinde lei, val al twee in die sloot, in die gat, luister gerust ook, na my vorige leerstelling, eerst die geest, en toe die vlees, baie baie krachtige leerstelling, God is geest, ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid, dit is absoluut, dit is waar oor alles gaan, God is gees, alles gaan hier buiten oor gees, dit is waar oor alles, alles, alles hier buiten gaan, alles hier buiten gaan oor gees, alles gaan oor die siele van die mens, daar is baie valsheid hier buiten, baie geeselike leiders het hulle self in dienst van die Heere opgeroep, God het hulle nooit opgeroep nie, Jesus het ons hart en duidelijk vermane gewaas nie om waaksam te wees, op rechts soos duive, versucht as soos slange, die heilige geest praat nie uit twee monde uit nie, dit het ons gesien met die profeet Elia in 1 Konings 18 en die profeet Micha in 1 Konings 22, by God is jy recht of weg, 
Das geen middel weg nie. Toets die woord met die woord. Luister naar die stem van die Heilige Gees. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God kan praat nie. My bediening het nog nooit oor geld gegaan nie. My bediening het nog nooit oor die eie ek gegaan nie. Alles gaan oor Jesus Christus. Alles gaan oor hom. Dit is hoe kom ek in die skade weer bedien en leerstellings maak. In Johannes 3 derig het Johannes die dooper vir my kom leer. Hy moet meer word en ek minder. Alles gaan oor Jesus Christus vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers. Paulus het ook aanvalle beleef. Paulus was ook dier valse geestelike leiders geconfronteer. Hoor vandag die woord van die Heere, 2 Korintiërs 11 vers 5 tot 15. Hierdie skrifte geer die Heere vir my om deel te maak van hierdie bediening, so dat jy ervare beleef wat geestelike leiders en beraders dier hierdie diepele geestelike vakke, wat hoe ou ervare beleef hierby te Ek reken dat ek niks achterstaan by jylle danige apostels nie, al is ons miskien nie soke gladde sprekers nie, en die kennis staan ons nie achter nie. Dit het ons jylle toch by elke geleentheid en in alle opzichte laat sien. Sonne vergoeding het ek die evangelie van God aan jylle verkondig. Ek het my verneder so dat jylle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my om jylle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem, as hulle as ten ware so beroof. Toe ek by hulle was en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie, want die broer wat van Macedonia afgekom het, het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en sal ook verder so, dat ek in geen opzicht vir julle last word nie. Hierop is ek trots, en so seker as die waarde van Christus in my is, sal niemand in die jylle agaie my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek jylle nie lief het nie. God weet ek het jylle lief. So as ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat aanleiding soek, om te roem dat hulle net soke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Soke mens is vals apostels, hulle gaan oor oneerlik te werk, hier voor te gee dat hulle apostels van Christus is, en geen wonder nie, Satan, self doen om voor as die engel van die licht, daarom is dit ook nie snaak, dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie, aan die einde sal hulle kry, dat hulle vir hulle dade verdien, in die wereld sal my bediening miskien 1 uit 10, 2 uit 10 kry, as jy dier vleesike oor daarna kyk, en die realiteit daarna kyk, Maar die geest is real, en my Godse koninkrijk sal ek 9 uit 10, 10 uit 10 kry. Nie allemaal sal my werk verstaan nie, alright, dit duidelijk, baie mense sal nie die geest is, die, die werk wat ek doen, die geest goed, die geestelike dinge wat ek openbaar sal nie verstaan nie, en die skrif wat die Heere vir my gee om dit vir julle te gee, en dit ook te staaf en te bevestig, is 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16, maak toe jou oor, luister wat die Heere hier sê, Aan ons dan het God dit dier die geest, dit is die heilige geest bekend gemaakt, want die geest, die heilige geest doorzoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat er mens kan die verborgen dinge van die mens ba, uh, ja, wat er mens ken die verborgen dinge van die mens, behalwe die geest van die mens wat in hom is. So ook ken niemand die verborgen dinge van God nie, behalwe die geest, dit is die heilige geest van God. Die heilige geest wat ons ontvang het, is nie die geest van die wereld nie, maar die geest, die heilige geest wat van God kom, <coughs> so weet ons, wat God ons uit genade geskenk het. Nou luister baie mooi, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menselijke wijsheid ons leer nie, maar met woorde wat die geest, die heilige geest ons leer. So verklaar ons, luister mooi, geestelike dinge aan mense wat die geest het, wat die heilige geest het, so ek verklaar dinge van die geest, vir mense wat die geest het, so as jy die geest het in jou, die heilige geest, sal jy verstaan waarvan ek praat, die mens wat nie die geest, die heilige geest van God het nie, aanvaar nie die dinge van die geest, die heilige geest van God nie, vir hom is dit onsin, dit is absoluut die waarheid, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word, die mens wat die geest, die heilige geest van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy dier geen mens beoordeel word nie, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Heere, wie sal om raad gee, maar ons, ons het die Heilige Gees, 
van Christus. Is dit die kracht dag nie? Is dit kracht? So jy sal in elke van die geestelike goed verstaan as jy nie die heilige geest het nie. <laughs> dit is kort en krachtig hier so. Paulus het nooit geweet dat sy briewe, wat hy geskryf het in die Bijbel, Paulus het nooit geweet dat sy briewe na 2000 jaar plus die inpak sal maak, soos het vandag in baie van ons levens, baie van ons medebroers en sisters sy levens maak nie. Vandaag is hy sekerlik een van Godse grootste apostels wat ooit op hierdie rots, op hierdie aarde gestap het. Ons sê nie altyd die inpak, die dividende, die resultate, die uitslag en inpak van ons werk raak nie. Maar God laat alles te goede meewerk vir die wat vir hom lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Baie, baie belangrik. Daar is een prijs om te betaal, een offer om te gee, een kruis om te dra. Die werk van die Heere is nie makkelijk nie. Dit is ook die goedkopie. Dit is een absolute eer en voorig om dier God geroep bemachtig en gesalf te wees. Johannes die dooper, Jesus, de vader, Paulus, Simon, Petrus, Jacobus, enzovoorts, is helder, hulle, hulle helder gegaan, op aarde, vir hulle geloof. Ons het het gesien in die Bijbel, die Bijbel praat hard en duidelijk, Johannes die dooper, sy kop is afgekap, Jesus is gekruisig, hoekom? Omdat hy die ware gepraat het, dier wie? Dier sy eie mense. Stefanus, is gestenig, met klippe dood gegooi, Jacobus is met die zwaard dood gemaakt, so kan ek aangaan vir ere, die woord is hard en duidelijk, jy sien, hy die werk om het opoffer, jy moet bereid wees om jou leven af te leven, want die wat sy leven wil behou, sal het verloor, en die wat bereid is om sy leven te verloor, sal het terugwen, dit kom met opoffer, en sê speelplek nie, dit kom met groot verantwoordelijkheid, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3,16, hieraan weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgele, ons behoort ook ons levens vir ons broers, vir mekaar, vir ons sisters af te le. Johannes 15, 13, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende af le. As jy bereid is om te sterf vir God en vir sy koninkryk, <coughs> vir jou mene broers en sisters in die ene gang van Christus, dan is jy op die rechte plek. God kyk wat binnen jou hart aangaan.